para você que mais uma vez já acordou, está aí perguntando qual será a palavra de hoje. É bom acordarmos sabendo que temos um Pai que cuida de nós. Um Pai que olha para as nossas vidas, independente do local onde nós estivermos, independente da situação, Ele continua se importando com a gente. Sabe, o Senhor diz essa manhã, por que procuras conforto em outros lugares? Se tu sabes que é somente aos meus pés que tu tens resposta de vida eterna. Busca a mim de todo o seu coração. Desce na minha presença. Entrega todos os teus caminhos diante de mim e eu endireitarei as tuas veredas. E aonde quer que tu pousares, eu estarei contigo. E quando orares a mim, eu, Senhor, te responderei. Coloca-te na minha presença e eu abençoarei a tua vida. Não pensas em nenhum minuto que eu te abandonei. Mas lembra-te, enquanto você estiver comigo, eu também estarei com você, diz o Senhor. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje, 17 horas, eu convido você para me assistir através do meu Instagram em uma entrevista maravilhosa com o Bispo Eduardo Bravo na Rádio FM 105.9 e também no YouTube da Unigrejas. Eu espero você lá. Vai ser muito bom. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você com certeza já ouviu falar sobre as revelações dadas a João na ilha de Pátimos. João... Ele é levado ali pelo Espírito Santo para que o nosso Deus falasse com ele. E ele recebesse profecias, mensagens referentes às sete igrejas da Ásia. Então hoje eu quero entrar nesse assunto com você. E a partir de hoje nós vamos estudar esse tema, as sete profecias, as sete igrejas da Ásia. Como Deus fez isso? Deus queria manifestar ao seu povo a sua glória. 
em algumas partes, aqui em Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor elogia algumas igrejas e chama a atenção de outras. Deus podia simplesmente ter somente exterminado aquelas igrejas, as que falhavam com a palavra, mas o Senhor envia profecias, cartas através de João, advertindo que elas deveriam se corrigir. E ele disse para João, João diz para as sete igrejas, que a graça e a paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Quem é esse? O nosso rei da glória. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que era. E o que há de vir, o Todo-Poderoso, o nome dele é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Imaculado que veio à terra e morreu por mim e por você. Dentro dessas profecias, as sete igrejas da Ásia, você vai aprender comigo nos próximos dias a como ser um cristão fiel diante do Senhor. Você sabe, muitas pessoas hoje em dizem, eu sou crente. A palavra crente significa aquele que crê. E a própria Bíblia vai dizer que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Então nós não estamos falando de crenças, de religiosidade, nós estamos falando de cristianismo, de ser filho de Deus de obedecer a palavra de Deus, de guardar os seus mandamentos, porque eu te digo, eis que vem dias, aonde o sol escurecerá o seu brilho, a lua não apontará mais, as estrelas cairão do céu, e trombetas virão, declarando, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje eu quero te convidar para caminhar comigo durante os próximos sete dias, lendo a carta às igrejas da Ásia, mas também para você se preparar para a volta de Jesus. Quando nós olhamos de uma a outra extremidade da terra, nós vemos guerras, adversidades, divisões, homens matando homens, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, é o sinal dos últimos dias. Mas eu tenho uma boa nova para mim e para você. Jesus, conta comigo. Jesus, conta contigo. Por mais que você se sinta fragilizado, o Senhor diz para ti, do jeito que você estiver essa manhã, estende tua mão, deixa eu segurar nela, porque eu quero fazer de você um vaso novo, um profeta desses últimos dias, uma profetisa desses últimos dias. Eis que nessa semana, diz o Senhor, eu estou destravando dons espirituais, aquele que tinha visão e não tem mais. Aquele que falava em línguas não fala mais. Aquele que tinha revelação em sonho não tem mais. Aquele que chorava na presença do Senhor e já não consegue fazer mais. Aquele que tinha prazer em pregar, em adorar. Ei, Deus quer fazer você voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor não é aquele que eu saio correndo com medo do que Deus vai fazer por mim. O primeiro amor... É aquele que eu abraço ele com todas as minhas forças. Até a minha carne deseja passar tempo com ele. O Espírito Santo de Deus essa manhã te convida. Vem a mim, filho. Eu te dou o meu colo. Eu te coloco nos meus braços. Eu enxugo as tuas lágrimas. Eu conheço as tuas dificuldades, porém, eu, Senhor, te sustento pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A Bíblia vai dizer que ele é a testemunha fiel de Deus, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Muitos homens acham que são alguma coisa. Sabe, muitos homens se colocam em posição de dominadores da terra. 
eu vi uma postagem de alguém muito famoso dizendo, se Jesus Cristo existe de verdade, eu quero ser salvo. Eu sempre quis ser salvo. E eu fiquei analisando se essas palavras foram de deboche, ou realmente ele tem anseio por ser salvo. Porque muitas vezes as pessoas brincam com esse nome e elas nem sabem o que, que estão fazendo. Jesus é o príncipe acima de qualquer príncipe na terra. Ele é rei acima de qualquer rei. E todo aquele que tentar se posicionar acima dele, a gente já sabe o que acontece. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o alfa, o começo de tudo. Ele é o ômega, o fim de tudo. E João vai dizer, aquele que é, é o que Rei. Aquele que era, ele era o quê? Tudo. Aquele que é, que adivinha, ele continua sendo. Ele foi ontem, ele é hoje, ele será amanhã e o poder dele não muda. Quando João declara assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Você já imaginou essa cena? Nós, olhando para os céus, aquela luz impactante é Jesus que vem aí. A Bíblia diz que ele vem rodeado de anjos, tocando trombetas e declarando só o Senhor é Deus. Você tem se preparado para a volta do mestre? Você está preparado, ovelha, para... Ver face a face o seu pastor, ele diz para você, estou voltando em direita às tuas veredas. Quero eu te usar na terra como meu atalaia, como boca profética nos últimos dias. Mas eu não uso medrosos, covardes, ansiosos, então que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus possa soprar no teu ser. Aonde você estiver nessa hora, que o vento do Espírito Santo te envolva, que a presença de Jesus te capacite e que Ele possa te fazer sentir a graça que vem do céu e a paz que excede é todo entendimento sobre a minha e sobre a sua vida. Não esqueça, a partir de amanhã, nós vamos dar sequência à leitura das cartas às igrejas. Aonde será que nós estamos enquadrados? Aonde será que nós estamos colocados aqui no livro de Apocalipse? Fracos, fortes, obedientes, teimosos, Acompanhe comigo que com certeza você aprenderá muito mais de Deus. Se você deseja enviar o seu pedido de oração para nós, o site está aqui embaixo do ministério, apalavradodia.com.br. Também se você não conhece nossa loja virtual, clica aqui, ó, virginiarruda.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Me ama você.